Çalışma zamanını seyretmek üzere ASMT ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli seyirciler. Takvimler 4 Eylül 2024 Çarşamba'yı gösteriyor ve Türkiye gündeminde, dünya gündeminde yer alan sizin için seçtiğimiz birkaç tane konuyu inşallah analiz edeceğiz. Doçent Doktor Mahmut Akpınar hocamızdan kıymetli yorumlarını alacağız. Bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz şu anda ekranda asımyıldırım.com at gmail.com adresinden yazabilirsiniz. Aynı zamanda bu adres Paypal'dan da destek olmak isteyenler için kullandığımız adres kıymetli seyirciler. Bize maddi olarak destek verebileceğiniz bir diğer adresimiz ise kıymetli seyirciler Patreon hesabımız patreon.com slash Asım Yıldırım hesabından vereceğiniz desteğin çok önemli olduğunu bilmenizi istirham ediyorum. Efendim Mahmut Akpınar hocamızın da YouTube kanalı var. Kendisini takip ederseniz kanalına abone olursanız memnun oluruz. YouTube.com slash Mahmut Akpınar ve de hocamızın Patreon hesabı da var. O da şu anda ekranda. Patreon'dan da hocamızı takip eder ve desteklerseniz memnun oluruz. Bugün sizin için seçtiğimiz birkaç tane konu var. Bunlardan ilki kıymetli seyirciler şu anda Türkiye'de, Ankara'da Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi ağırlıyor. Karşılıklı olarak iki ülkenin birbiriyle yapacakları ticari görüşmeler var vesaire. Onunla ilgili bir görüşmeye geldi Sisi. Fakat Erdoğan Sisi hakkında o kadar ağır hem de o kadar ağır sözler sarf etmişti ki bu görüşme hem de karşılıklı olarak devlet töreniyle karşılaması, işte e, Kaçak Sarayı'nda ağırlaması, e, Kaçak Sarayı'nın önünde e, büyük bir tören düzenlemesi vesaire insanı e, çok farklı bir noktada yorumlar yapmaya da itiyor. Ya dün söylediklerin nerede, bugün yaptıkların nedir diye. Birazdan buna bakacağız kıymetli seyirciler. Bir diğer e, konu Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Özgür Özel, e, Erdoğan Doğan'a enteresan enteresan çıkışlar yaparak destek veriyor. Mesela bir erken seçim olursa ve de aynı zamanda işte 2025'te Kasım'da bir seçim olsa ve biz erken seçime gitmiş olsak Erdoğan da aday olsun bizim karşımıza çıksın gibi bir laf etti. Bu laf nasıl yorumlanmalı? Birazdan bunu da konuşacağız. Bir diğer önemli husus biliyorsunuz hafta sonundan beri konuşulan tartışılan bir konu. E, harp okullarının mezuniyet törenleri yapıldı ve mezuniyetlerde birincilikler hep e, bayan öğrencilerden kadın öğrencilerden çıktı. Tabi o törenlerin birinde Kara Harp Okulu'nun töreninde e, kılıçlar çekildi ve kılıçlar çekildikten sonra da o teğmenlerin, genç teğmenlerin bir bölümü sahanın ortasında toplandı ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye kendilerince bir yemin ettiler. Bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Kimileri destek oldu, kimileri e, hayır bu olamaz dedi. Ama AKP'li troller başı çektiler ve bir darbe hazırlığı söylentisini ortaya koydular. Tarık Toros bununla alakalı çok güzel bir yazı yazmıştı. O yazıda da bazı vurgular var. Onları da paylaşacağız ve bu konuya temas edeceğiz. Fakat bu konuyu konuşurken Mahmut Akpınar hocamızın yazdığı çok önemli bir yazı var. Böyle satır aralarında aslında Türkiye'deki yaşanan karmaşanın muhtemel olabilecek olan sıkıntıların önüne nasıl geçilebileceğine dair hocamızın bazı tavsiyeleri var. Onları inşallah sizinle paylaşacağız. Ve son olarak BBC'nin gündeme getirdiği müthiş bir habere imza atmışlar. BBC'nin gündeme getirdiği özellikle İsrailli kaçak yerleşimcilerin Filistinlilerin topraklarını nasıl işgal ettiği, buraları nasıl ele geçirdikleri, oralardaki insanlara, Filistinlilere, toprak sahiplerine nasıl şiddet uyguladıkları ve bunun sonucunda da hangi ülkelerin nasıl tedbirler aldıkları ya da adımlar attıklarına dair çok enteresan, çok güzel bir habere imza atmışlar. Bu konu çok önemli bir konu ve dünya kamuoyunun daha net olarak bilmesi gereken, daha yayılması gereken bir konu. Biz de inşallah onu gündeme getireceğiz kıymetli seyirciler. Mahmut Akpınar hocamızı hemen ekrana alabiliriz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Asım Bey. Nasılsınız, iyi misiniz geçen haftadan beri? Teşekkür ederim, bir yaramazlık yok, iyiyiz Allah'a şükür. Çalışıyoruz. 
Koşkuyla. Elhamdülillah. Sizin ve benim sarayım yok ama sarayımız olsaydı dün şöyle dediğimiz böyle dediğimiz insanları ağırlar mıydık bilemiyorum hocam ama bugün Ankara'da Erdoğan böyle 2019'da 2020'de ben hatırlıyorum seçimlerden önce vesaire çok enteresan laflar etmişti. Katilliğini bırakmamıştı. Onunla aynı masada olmam, oturmam demişti. İşte ben karakterimi işte çiğnerim böyle bir şey mümkün olmaz vesaire demişti. Bir araya gelmemiz olmaz demişti. Bugün Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Ankara'da ağırlıyor hocam. Ne diyeceksiniz? O sözlere geçmeden evvel. Ya bu normalde hani savaşlarda bile diplomasi kesilmez. Devletler arası ilişkiler devam eder. Devletlerin ilişkilerini kişilerin ilişkileri gibi görmemek lazım. Yani kişiler kavga edebilir ama devletler savaş esnasında bile as- asgari diplomatik ilişkilerini devam ettirirler. Fakat Erdoğan devleti kişisel saltanatı gibi gördü ve her şeyi kişiselleştirdiği için ve de çok üst perdeden iddialı sözler söylediği için Sisi ile ilgili de yani yenilmez yutulmaz laflar etti. E ama aradan geçen zaman 10 yıldan fazla bir zaman geçti. Mısır'la Türkiye aynı bölgede ortak çıkarları var. Türkiye Mısır'la kavgalı olmaktan dolayı çok ciddi kayıplar yaşadı. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Mısır, İsrail'le, Güney Kıbrıs'ta işbirliği yaptı. Dolayısıyla söylediklerini, tükürdüklerini tek tek yalamak durumunda kaldı. Yani bu yani bir çizgisi olan, tamam politika biraz esneklik gerektirir. Politikacılara yani toplumda da denir güven duyulmaz. Politikacıların ne dediğine çok da takılmayacaksın ama bu kadar uçuk, bu kadar ucu açık söylemler de yani karakter problemi, kişilik evet. problemi. Yani politikacılıkla ilgili bir şey değil. Yani dün kara dediğine bugün akdeyip kucaklamak, kendi bizzat söylediklerini yutmak filan. Bu karakterle ilgili bir şey. Tabi burada hani Erdoğan bunu bir yöntem edindi. Evet. Büyük iddialar nasıl büyük iftiralar atarak ayakta kalıyor. Büyük iddialarla bu Göbels'in propaganda yönteminden hareketle büyük iddialarla yola çıkıyor. Onunla asla görüşmem. Bu iş bitti filan. Ama bakıyorsun aradan bir süre geçiyor. Hiçbir şey olmamış gibi oturuyor onlarla konuşuyor. Şimdi Esed'le Esed'e söylemediği şeyler kalmadı Hı-hı. diyorsunuz. Esed onurlu davranıp görüşmek istemiyor. Yoksa Esed'le eğer kapıyı açsa çoktan aynı görüntü olacak. Kucaklaşacaklar filan ki olması da lazım. Yani devletler arası ilişkilerde sizin kavgalarınız olabilir. Ama bir şekilde komşusunuz. 700 kilometre sınırınız var Suriye ile. Evet. Büyük problemler var. Birlikte çözmeniz gereken devlet aklı öyle büyük iddialarla kapıları kapatmayı değil. E, diplomatik olarak ilişkileri sürdürmeye devam ettirir. Ama Erdoğan hani Sera'dan Süreyya'ya bir bakıyorsunuz o uçta, e, bir bakıyorsunuz bu uçta. Yani e, buna herhalde e, kişilik bozukluğu da diyorlar psik- psikiyatride. Yani çok uçlarda gezen, yani Erdoğan'a psikiyatrlar böyle bir tanı koyarlar mı koymazlar mı bilmiyorum ama e, bir gün öbür uçta, bir gün öbür uçta olabilen bir politikacı ya evet. Bu Türkiye Cumhuriyeti adına bir utanç sebebi. Yani Türkiye e, küçük bir devlet değil, sıradan bir devlet değil. Böyle bir devlet başkanlığı hak etmiyor. Yani veya Türk toplumu e, böyle bir devlet başkanlığı, böyle bir politikacıyı, dünyanın güldüğü, pek çoğunun da yüz yüze olmaktan, aynı masada oturmaktan rahatsızlık duyduğu, kaçtığı, onunla karşı karşıya gelirsem e, sıkıntı yaşarım, ne yapacağı belli olmaz diye dünya liderlerinin bucak bucak kaçtığı bir adam. Evet. Bu Türkiye için utanç vesilesi. Evet. Erdoğan Sisi ile buluşmadan önce ki ilk buluşması hatırlarsınız Dünya Kupası için Katar'a gitmişti Erdoğan. Ve orada ayaküstü de olsa el sıkışmış ve tebessüm etmişlerdi birbirlerine. Ve Erdoğan o buluşmadan önce ben demişti kendimi inkar ederim. Onunla aynı yerde bulunmam. Benim e, onunla aynı yerde 
masada oturmam, bulunmam vesaire kendimi inkar etmem olur demişti. Bir de isterseniz 2019 seçimlerinden önce böyle o kadar sert ifadeler kullanmıştı ki belediye seçimleri hatırlarsınız. İstanbul'da seçim çalışmaları vardı. Yine konuşuyor Erdoğan ve onların birinde demişti ki pazar günü Sisi mi diyeceğiz yoksa Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Buna siz karar vereceksiniz demişti. Yine aynı seçimlerde İstanbul'da dar Darbeyle, darbeyle e, karşı, özür diliyorum, darbeyle başa geçen şu andaki zalim sisi 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Zalim dedi yani bunu. Bir başka gün ben sisi, beni sisiyle barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de neden? İşte bunlardan dolayı. Neden? <gülüyor> Halkının %52 oyunu almış olan bir Mursi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem Onunla aynı masada da oturmam. Aynı e, dönemde Sisi ile görüşüp görüşmeyeceği soruluyor kendisine. Şaka yapıyorsun herhalde. Böyle bir şey arkadaşlar söz konusu değil. Bizim gündemimizde böyle bir şey asla söz konusu değil. Böyle bir şeyin olabilmesi için çok ciddi bir defa olumlu istikamette adımların atılabilmesi lazım. Yani ne dediği de çok anlaşılmıyor da neyse yine aynı dönemde bir başka e, konuşması ben uluslararası platformlarda şu anda darbeci Sisi'yi Cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimi söyledim. Yine söylüyorum benim için Mısır'ın Cumhurbaşkanı Mursi'dir. BM'de aynı masaya onunla oturmadım oturursam kendimi inkar ederim oturursam da demokrat olmam. Tamam Erdoğan demokrat olmadığını bu şekilde o zaman gösterdi. Adam olmadığını da gösterdi. Kendini inkar ettiğini de bu şekilde gösterdi. Ve Erdoğan bugün Mısır Cumhurbaşkanı olarak Sisi'yi Ankara'da Kaçak Sarayı'nda ağırlıyor hocam. Yani Türk siyasi tarihinde bütün liderlerin iyi kötü bir çizgisi vardır. Yani Mustafa Kemal'in bir çizgisi vardır, İnönü'nün bir çizgisi vardır, Menderes'in bir çizgisi vardır. Mesela en esnek olan liderlerden birisi Demirel'dir. Hani dün dündür, bugün bugündür diyebilen bir adam. Ama Erdoğan'la karşılaştırdığınızda Demirel'in bile ciddi bir çizgisi, bir istikrarı var. Yani bu kadar uçlarda gezen bir adam değil. Evet, politikalarında değişiklikler olabilir ama Erdoğan gibi değil. Dolayısıyla hani... Son 150 yıllık birkaç asırlık siyasi tarihimizde bu kadar zikzak yapan, bu kadar seradan süreyyaya uçlarda gezen, farklı politikalar izleyen, kendini reddeden, kendi uygulamalarını reddeden, dün söylediklerinin tam tersini yapan ikinci bir politikacı yok. Ya bu bundan daha kötüsü de şu tabii. Böyle bir politikacıyı toplumun içinde ciddi bir destekleyen kesimin olması. Bu daha acı bir şey. Yani böyle bir politikacı çıkar, her toplumda çıkabilir. Popülist politikacılar her yerde var, görüyoruz. Ama toplumda bir karşılığı olmaz. Toplum ona prim vermez. İşte Türkiye'de bizim e, başımızı öne eğip düşünmemiz gereken şey, toplum böyle bir politikacıya neden ve nasıl bu kadar uzun süre prim verebiliyor? Buna kafa yormak lazım. Bunun üzerine durmak lazım. Evet. Hocam, Mısır tarafından da ben mesela Sisi'nin yerinde olsam ve Erdoğan o sözleri az önce okuduğumuz sözleri ki başkaları da var. Ben sadece 2019'daki birkaç örneği verdim. O sözleri bana söylemiş olsa ben o adamla kesinlikle bir araya gelmem. Ama siz dediniz ki en başta tamam kişisel sözlerden, hırslardan vesaireden azade olarak devletin kendilerine göre politikaları vardır ve e, bu anlamda adımlar atmak icap eder. Mısır'a baktığımız zaman şu anda Mısır devlet adamlığı politikasıyla e, işte devletin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etti diye görüyoruz. Ama Erdoğan bunu yarın nasıl pazarlayacak o da ayrı bir şey. Siz olsanız o sözler karşısında ziyarete gelir miydiniz mesela? Yani devlet adamı olmak bir defa e, böyle hani çocuk kavgalarında, sokak kavgalarında Bile söylenmeyecek böylesi bir dili kullanmaz. Hiçbir devlet adamı. Ortalama devlet adamı. Ha kim kullanabilir? Mesela muhalefette olanlar kullanabilir. Muhalefette ve marjinal olan partiler kullanabilirler. Ama iktidarda olan, devleti temsil eden, 
devlet başkanı e, sorumluluğu olan birisi asla bu tür ifadeleri kullanmaz. Temkinli e, konuşur. Hatta devlet başkanları yani bunu işte Ahmet Necdet Sezer gibi bir adamda bile çok gördük. Yani Abdullah Gül bile ona dikkat etti pek çok insan. Devlet adamları bu tür açıklamaları yazılı yapar. Ve kendi Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik görevlilerinin kaleminden çıkmış olarak diplomatik bir üslupla konuşurlar. Ama Erdoğan bütün konuşmalarda alıyor eline telefonu. Yani diplomatik mi, nezakete uyar mı, devletler arası ilişkilerde nasıl bir sonuç doğurur? Bunları filan hiç kale almaksızın kahve konuşması yapar gibi çok önemli konuları konuşabiliyor. Ha, Sisi bunu neden ciddiye almıyor? Çünkü Sisi dahil bütün devlet başkanları biliyor ki Erdoğan böyle bir adam. Erdoğan'ın dediklerine itimat edilmez. Erdoğan'ın herkes yaptıklarına göre e, politika belirliyor. Dediklerine göre değil, sözlerine göre değil. Ve herkes şunu da biliyor bakın. Erdoğan'ı hizaya getirecek şey söz değildir. Yaptırımdır. Ona güç uygulamaktır. Onun ensesine çökmektir. Onu zorlamaktır. Bunu herkes bildiği için de ya Erdoğan ne demiş, nasıl efelenmiş, hangi cümleleri kullanmış, dünya liderleri de buna çok da takıldıkları yok. Evet bu da ayrı bir konu. Hocam tabi zalim sisiden şimdi dostum sisiye e, dönüştü. Yarın bir gün e, işte katil esetten de e, dostum esede dönülebilir çok rahatlıkla. Onun işaretleri de zaten son birkaç seneden beri veriliyor. Verilmeye de devam ediyor. Yani Erdoğan e, Esat e, kucağını açsa Erdoğan koşarak gidecek de Esat onurlu davranıyor ve o kadar lafa o kadar işte kendi ülkesine müdahale etme, yani şunu kabul etmek lazım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Suriye'nin bu hale gelmesinde, dolayısıyla Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye gelmesinde Türkiye'nin politikaları birinci etkendir. Ahmet Davutoğlu'nun ve Erdoğan'ın. Yani o ülkeyi bu hale getiren Türkiye'dir. Şimdi Esat bunu görüyor. Yani Esat'ın iç politikası, liderliği, Sisi'nin liderliği bunlar ayrı tartışma konuları. Birbirinden beter liderler bunlar. Erdoğan, Sisi, Esat, al birini vur ötekine misali ama sonuç itibariyle bu adamlar iyi kötü kendi ülkesinin çıkarını düşünüyor bir çizgisi var. Erdoğan iki yıldır aslında tırmalıyor. Putin üzerinden bile kaç defa Esad'a haber gönderdi. Oturalım konuşalım, Doğru. barışalım falan diye ama Esad yanaşmıyor, şart koşuyor haklı olarak. Önce diyor askerlerini, silahlı birimlerini çek ülkemden ondan sonra oturup konuşalım diyor. Yani Esat ilkesel davranıyor. Ben burada Esat övgüsü yapmıyorum. Yani kendi vatandaşından bir sürü insanı öldürmüş, kan dökmüş bir adam. Ama öte taraftan Türkiye'nin bu Orta Doğu'da Münasır'ın Suriye'deki sorumluluğunu, AKP iktidarının, Erdoğan'ın ilkesizliklerini, akan kanda oluşan mülteci akınındaki rolünü görmek lazım. Bunda çok haklısınız hocam. Ben biraz daha ekleme yapmış olayım sonra konuyu değiştirelim. Suriye'de yüz binlerce insan hayatını kaybetti. 2011'deydi değil mi? 2011'de başladı evet, savaş. 2011. 2011'den bu yana yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Evlerinden yurtlarından oldular. Milyonlarca kişi mülteci konumuna düştü. Ve bu mülteci konumuna düşenlerden bazıları özellikle kadınlar arasında namuslarını kaybedenler, namusları kirletilenler oldu. Çocuklar hayatlarını kaybettiler göç yollarında, Ege'de, Akdeniz'de e ne yazık ki can verdiler. Gittikleri ülkelerde dinlerini kaybeden aileler var, çocuklar var. İslam'dan uzaklaşan aileler var. Ve bunların hepsinin tek bir sorumlusu var aslında. Esad'ın dışında Tek bir sorumlusu var o da Erdoğan ve Erdoğan'a o konuda önderlik eden Ahmet Davutoğlu'dur. Değil mi? Şimdi bunun iki cümle daha edeyim yani yeri Buyurun. gelmişken. insani felaket faturası var bir doğurduğu milyonlarca Suriyeli en az 10 milyon Suriyeli ki Suriye'nin nüfusu 2010'larda 22 milyondu. Yani yarısı diye düşünün yüzde 40'ı ülkesini terk etmek yer değiştirmek zorunda kaldı. Bu Türkiye'ye büyük maliyet oldu. Avrupa dengelerine maliyet oldu. Bunlar insani faturalar. insan haklarıyla ilgili ağır ihlaller. Ama bir de şöyle bakalım. Türk dış politikası açısından bunu değerlendirdiğinizde de 2011'den önce Suriye komşumuz Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahipti. Halep ile Antep arasında neredeyse dolmuş seferleri vardı. Ve Suriyeliler Türkiye'ye gelip gidiyor idi. Karşılıklı yatırımlar vardı. Bir nevi Hani o Schengen ülkeleri gibi hatta ne dediler? Şamgen dediler. 
Yani Şam'la Türkiye'nin birleşik. Bu çok da güzel bir şeydi. Yani ve bunun devam ettirilmesi durumunda doğal bir sonuç olarak Esed rejimini demokratikleştirecek bir adımdı bu. Yumuşatacak bir adımdı. Yani Türkiye gibi o dönem itibariyle daha demokratik bir ülkeyle böyle ilişki içinde olan bir devlet katı bir otoriterliği sürdüremez. E, kazanımları vardı. Peki gelinen noktada yani Davutoğlu'nun ve Erdoğan'ın Emeviye Camii'nde namaz kılacağız diyerek bir maceraya girmelerinden sonra ne oldu? Suriye tamamen kaybedildi. Bugün Suriye İran'ın bir üssü tamamen tarihte ilk defa 500 yıl sonra 1000 yıl sonra İran Suriye üzerinde e, hegemonya kurdu ve bugün Suriye'de İran'ın askerleri var içeride e, bir yönüyle Esed'i rehin almış durumdalar. Öte taraftan Su- Rusya açısından düşün. Rusya Akdeniz'de üs kurdu askeri üs. Suriye'nin hava kontrolünü Ruslar sağlıyorlar. Ayrıca deniz üssü kurdu e, ve Putin'in izni olmaksızın Esed bile e, Türkiye ile anlaşma yapamaz, yumuşatamaz, bir kısım adımlar atamaz. Yani siz bu adımı atarak Türkiye Cumhuriyeti Putin'i Akdeniz'e indirmiş oldu. Komşunuz olan dibinizdeki bir ülkenin tepesine vasi, hami ilan etti. Tarihi bir rekabetiniz, bölgesel rekabetiniz olan İran'ı getirdiniz. Esed'in üzerinde bir hami, bir vasi haline getirdiniz. Onun dışında ciddi bir ticaret vardı. Bu ticaret durdu ve ne zaman tamir edileceği belli olmayan iki komşu, iki kardeş ülke aslında, akraba ülke arasında. iki ülkenin toplumları akrabadır. Kürtler, Araplar, Türkmenler. E, kan soktunuz. E, bu kimin işine yaradı? Yani sadece bölgedeki bir kısım güçlü devletleri bertaraf etmek isteyen aslında İsrail'in işine yaradı. Yani İsrail'in tarihte savaştığı bir kısım devletler bertaraf etme politikası var. Batı gücüyle, batı eliyle. E, Suriye gibi güçlü bir kara gücü olan e, kara gücü açısından Suriye, Irak bunlar ikisi de önemli güçlerdi. Her ikisini de bertaraf etmiş oldu Türkiye. Birini Körfez Savaşı'yla, öbürünü de Erdoğan üzerinden. Yani sonuç itibariyle bakarsanız Erdoğan, İsrail'in bölgede komşusu ve ona tehdit olan bir güç olan Suriye'yi Erdoğan üzerinden bertaraf edilmiş oldu. Meseleye bir de böyle bakın. Hani bu eş başkanıyız ya. Evet. Bu eş başkanlığının bir sonucu olarak bölgede İsrail'in güvenliği açısından ona komşu, onunla en yakın ilişkileri olan, en uzun sınırları olan ve doğrudan en yakın teması olan. Mesela İran'la İsrail'in arasında uçurum var ama hı hı. Suriye komşu ve çok yakınlar. Golan Tepeleri var arada. Tarihte savaşmışlar. İsrail'in bölgedeki önemli bir düşmanı bertaraf edilmiş, etkisizleştirilmiş oldu. Davutoğlu ve Erdoğan eliyle. İslamcı bir iktidar eliyle. Bu da meselenin farklı bir boyutu. Evet. Bu meseleye bakış açınız da çok önemliydi. Bunu ayrıca vermek lazım. Erdoğan'ın kimin yaptığı işlerin ya da yürüttüğü politikaların kimin işine yaradığını, bölgede özellikle kime yaradığını şu son cümleleriniz çok önemliydi. Yani ayrıca oldu. da Suriye'nin popülasyonunu bozdu bu. Ne yaptı Hı-hı. Esed? Yani Esed rejimi Suriye'de bir azınlık iktidarıdır aslında. Ee, Esed ve onun ailesi olan Rafizi bir ailenin devletin bütün noktalarını kontrol etmesi. Ee, bu göçler de aslında Esed ve ailesinin o ülke üzerindeki hakimiyetini perçinledi. Nüfus dengelerini de değiştirdi. Göçen insanlar kimler? Esat muhalifleri. Evet. Yani dinler Sünni, insanlar, Sünni, Sünni insanlar filan. Dolayısıyla hani Suriye'yi daha fazla e, Rafizi nüfusun kontrolüne sokmuş oldu. Oradaki dengeleri bozdu. Kaldı ki e, Oğul Esat bu mezhep davası güden birisi değildi. Batı'da eğitim gördüğünden dolayı. Ve Sünni, Şii vesaire Rafizi farkı gözetmek için daha çoğulcu bir Suriye yapısı kurma yolundaydı. İşte e, öldürülen Ramazan el gibi adamlar en yakın danışmanıydı. Bu savaşın çıkmasına engel olan, hatırlayın Erdoğan'a da mektup gönderen, bunu yapmayın böyle etmeyin diyen. Mesela o tür insanları da kenara ettiler. Dolayısıyla bir yönüyle de Esad'ı daha fazla mezhepçi olmaya, mezhepçi politikalar izlemeye itti ve Suriye'yi mezhep odaklı bir ülke haline getirdi. Evet, Esad'ın da şeklini değiştirdi, karakterini değiştirdi bu hadiseler. Hocam hazır bu noktaya gelmişken hani biz akraba izlediniz ya gerçekten de milyonlarca insanımızın Suriye'de akrabası var. Suriyelilerin de Türkiye'de akrabası vardı. Şimdi 
yüz binlerce, milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye gelmiş oldu. Bazıları Türkiye vatandaşı oldu. Ya akrabalıktan Sa- öte Suriye hı. ve Irak Türklerin, Türkmenlerin Türkiye'den önceki vatanıdır. Suriye'de ve Irak'ta 8. yüzyılda var Türkmenler. Hı hı. E, 1071'den sonra Anadolu'ya giriyor. Yani bizim Türkiye'den önce var olduğumuz topraklar oralar. Evet, Irak ve Suriye toprakları. Hocam bu mesele belki de üzerinde çokça konuşulması gereken bir mesele. Fakat bir e, haber daha vardı. O da Rudava düştü. E, İstanbul'da Erbilli Kürt bir iş adamı İstanbul'a zannediyorum ziyaret için geldi ya da ticari görüşmeler yapmak için gelmişti. Fakat adam Türkçe bilmiyor. E, Kürtçe konuştuğu için e, birkaç kişinin saldırısına uğruyor ve bıçaklanarak öldürülüyor. Buna yorumunuz ne? Yani bu çok Türkiye Cumhuriyeti adına da, Türk toplumu adına da çok ayıp ve acınası bir şey. Yani biz e, bir imparatorluk bakiyesi bir devletiz, bir toplumuz. Osmanlı Devleti gibi. Yani Osmanlı'yı yüceltme adına demiyorum. Seversiniz, sevmezsiniz. E, 1923'e kadar Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde yani İzmir'den, Bursa'dan, Diyarbakır'dan, Mardin'den, Edirne'den, İstanbul'dan tutun hepsinde sokaklarında onlarca dilin konuşulduğu, onlarca etnik unsurun birlikte yan yana komşuluk yaptığı bir kültürün mirasçısıyız biz. Dolayısıyla bizim topraklarımız bin yıl boyunca çok farklı dillere zaten ev sahipliği yapmış. Bu doğal bir şey. Böyle bir toplumdan, böyle bir ülkeden ulus devlet yaratma adına bu Kemalizmin katı Kemalist politikalarında bunda çok etkisi var. E, ulus devlet inşa etme adına herkesi ötekileştirme, her şeyi düşman haline getirme, işte farklı dil konuşanlara, batılı diller hariç, batı dilleri olursa onlara hayranlık duyuyoruz. Hatta eziklik hissederiz. Mesela o e, şahsın yerinde El Hakim galiba Iraklı. E, biri Fransızca konuşsaydı e, o insanlarımız hayran hayran bakar daha ne kadar medeni adam, ne kadar kültürlü filan diye. Ama Kürtçe konuştuğu için Farklı bakıyorlar. Arapça konuşsaydı da şöyle bakacaklardı. Bunun parasını nasıl yolarız? Filan. Orada da bir ayrı saygısızlık var. Yani evet. insanların anadan doğal tabi bir özelliği olan dilini kullanmaya bile bu kadar e, nefretle, hınçla yaklaşma sağlıklı bir toplum alameti değil. Evet. Yani çok kültürlü bir toplumdan gelen Türkiye toplumunun bu hale gelmesi çok daha keskin bir dönüş. Yani atıyorum bunu mesela Fransızlar yapsa Kısmen anlayabilirsin. İşte ulus devlet onlar inşa etmişler. Milliyetçiliği onlar çıkarmışlar filan. Ama Türkiye Cumhuriyeti gibi, Anadolu gibi her türden milletin, dilin, ırkın kaynaştığı, beraber yaşadığı, binlerce, on binlerce yıl farklı dillerin sokaklarında konuşulduğu bir dinin, dilin, ülkede bunun olması çok acı. Bu da tabii son on yılda iktidarın kendi tahtını koruyabilmek, kendi gücünü koruyabilmek için sürekli toplumu kutuplaştırmasında yatıyor. Sürekli evet. düşmanlık üretmesinde yatıyor biraz da. Aslında ilerleyen dakikalarda sizin yazdığınız o yazıyı da konuşacağız da biraz da eğitimle biraz değil aslında eğitimin de eğitim politikasının da çok etkisi var bunda. Bu arada haberle ilgili bir düzeltme yapayım. Kendi yaptığım bir hatayı. Türkçe bilmiyor meselesini. Adamın adı iş adamının adı Hekim Lokman hocam. Hekim Lokman yanında iki akrabasıyla beraber otele yerleşiyorlar. Sonrasında zannediyorum ya e, sigara içmek için dışarı çıkıyorlar. Otelin önüne çıkıyorlar ve akrabalarıyla Kürtçe konuşurlarken e, oradan geçen birileri e, yaklaşık 10 kişilik bir grup aslında onlara e, saldırıyor. Fakat e, işte sataşıyorlar daha doğrusu öncelikle. Hakim Lokman da onlara Türkçe bildiği için cevap da veriyor. Fakat ona rağmen kavga devam ediyor, ilerliyor ve kalbinden bıçaklayarak öldürüyorlar. Bu korkunç bir şey hocam. Bunun başka tarifi yok yani. İnsanlar hangi dilde konuşurlarsa konuşsunlar. Kürtçe'ye karşı insanları bu kadar alerjik noktaya getiren e, bu sistemin mutlaka ama mutlaka düzeltilmesi icap eder. Yeniden yapılandırılması icap eder. Az önce dediğiniz gibi o yazınızda da vurgu yapmışsınız onu da okuyacağız zaten. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı konuya? Yani Türkiye'de Kürtçe'nin konuşulamıyor olması daha önce de bahsettik bin yıllık beraberliğimiz var. Evet. E, 1071 Malazgirt'te Alpaslan'ın ordusunda 10 bin tane Kürt vardır. Anadolu'ya girişimizde Kürtler, Yavuz Sultan Selim'in zaferlerinde Kürtler vardır, 
Birinci e, milli mücadelede Kürtler vardır. Bu kadar iç içe ve şöyledir. Kürtlerle Türklerin birlikteliği iradi bir birliktelik. Hani Türklerin silah zoruyla fethederek aldıkları, savaşarak aldıkları Kürtlerle savaşları yoktur. E, dönemin konjüktürü gereği o dönemdeki Kürt beyleri e, Alpaslan'la birlikte yürümeyi tercih etmişlerdir. Makul, mantıklı bulmuşlardır. Bir Eşref-i Bitlisi önderliğinde Yavuz Sultan Selim ile birlikte yürümeyi mantıklı bulmuşlardır. Ee, Anadolu'nun işgali olduğu Birinci Dünya Savaşı'nın da Osmanlı'nın yenildiği dönemde İstanbul'un, Osmanlı'nın Türklerin yanında yer almayı mantıklı, rasyonel bulmuşlardır. Ama maalesef şu e, muhasebeyi yapmamız lazım. Özellikle son yüzyılda daha önce böyle bir problem yok. Yani Kürtlerin bu iradi birlikteliğine biz vefasızlıkla cevap verdik. Türkiye'de Kürtlerin Kürtçe konuşamıyor olmaları Kürtlerin değil, Türklerin büyük bir ayıbıdır. Bin yıllık kardeşlerine vefasızlıklarıdır. Ve bunu Türklerin muhasebe yapması lazım. Bu muhasebe benim, evet. bin yıllık kardeşim, hep beraber olduğum bu kardeşlerim niye dilini konuşamıyor, niye öğrenemiyor, niye ben buna eğitim hakkı vermiyorum. Kürtçenin önünü açmanız Türkçeyi bitirmez, böyle bir korku yayıyorlar. Hayır, Türkçeyi de güçlendirir. Yani hem Kürtçe konuşun hem Türkçe yani Belçika'da kaç tane dil var? Bir dili konuşan öbürünü öğrenmiyor mu? Öğreniyor. Yani Türkiye'de Türkçe hakim bir dil. Öyle de devam edecek. Kürtçeyi sizin engellemenize gerek yok. Onun önünü açmanız Türkçenin aleyhine bir şey değil. Bilakis onları bu ülkeye daha bağlı hale getirir. Daha aidiyet hissini güçlendirecek bir tabii, şey ama tabii. benim görebildiğim son yıllarda milliyetçi politikalarla bunu en çok da MHP zaten bir ülkeyi bölecekse milliyetçiler, Türkçüler böler. Yoğun bir şekilde Kürtlerin bu ülkeyle aidiyetini baltalayan çok şey yapılıyor. Bunların da rastgele olduğu kanaatinde değilim. Tansiyonun yükseltilmesinin de hani o BOP eş başkanlığıyla da bir ilgisi var mıdır? Ee, Türkiye'nin de parçalanması biliyorsunuz o BOP'un e, planları programları arasında var. E bunu yapacaksanız Kürtleri aşağılamanız lazım. Yani Kürtler aklı selim davrandılar şu ana kadar hala öyleler. Makul mantıklı davranıyorlar ülkeye sadakatlarını koruyorlar. Ama asıl itenler var. Yani Türkiye tarafından pek çok Türkçü, faşizan eğilimler tarafından Kürtler adeta iradi, belki de planlı, belki de bir politikanın sonucu olarak bu ülkeyle aidiyetinin kesilmesi, baltalanması çabalara sürdürülüyor. Evet. Ne üzücü şeyler bunlar. Çok üzücü. Ülke adına üzücü. Ülke insanı adına üzücü. Fakat birileri sizin adınıza, geleceğiniz adına bu şekilde kararlar veriyor, politikalar yürütüyor ve uyguluyor. Siz de ona mecbur kalıyorsunuz, uyuyorsunuz. İşte ülkedeki gidişatı yönetenlerden birisi olan Erdoğan ve Erdoğan'ın Karşısında da güya karşısında da muhalefet dediğimiz bir yapı. Bu muhalefetin başında da işte ana muhalefetin başında da Özgür Özel var. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen isim. Daha öncesinde grup başkan vekilliği yapmıştı, genel başkan yardımcılığı yapmıştı vesaire. Fakat çok sivri dilli birisi idi. Sonra birden yelkenleri suya indirdi. Öyle o günkü sertliğinden vesaireden eser kalmadı. Şimdi demiş ki adam 2025 Kasım'ında şayet bir erken seçim olursa Erdoğan da aday olsun. Biz karşısına çıkmaya hazırız. İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz diyerek bir laf etmiş. Siz de bu lafı almışsınız ve bir tane bir tane Anket yapmışsınız hocam. Onu da ekrana getirelim. Ankette demişsiniz ki anayasaya hukuka aykırı olduğunu bilerek Özgür Özel neden Erdoğan'ın adaylığını tekrar ortaya atar? Üç tane şık koymuşsunuz. Erdoğan'a çalışıyor o yüzden ortaya atıyor. Ahmaklığından ortaya atıyor. Özgüveninden dolayı Erdoğan'ın adaylığını tekrar ortaya atıyor demişsiniz. Erdoğan'a çalışıyor %78 çıkmış ahmaklığından diyenlerin oranı da epey yüksek %19 özgüveninden demiş %3'lük bir katılımcı da. Evet yorumlarınızı alayım hocam. Yani e, anayasa hani Erdoğan'ı eleştiriyorlar ya hepimiz eleştiriyoruz. Anayasa anayasa dinlemem demişti 10 yıl önce. Yani daha hukuk 
iyi kötü işlerken, anayasa mahkemesi çalışırken anayasa mahkemesi kararlarını yok saydılar. Bunu da Abdullah Gül'ün de hep söylüyoruz. Anayasaya aykırı olduğunu bildiği halde o HSK kararını e, onaylayarak. Ama şu herkesin malumu, ya anayasa yapacağız diyor bu sorular, yeni anayasaya ihtiyaç var. Herkes neyi soruyor? Ya sen mevcut anayasaya bir uy bakalım. Onu dikkate al da ondan sonra yapalım. Yani anayasaya uymayan, yasaları dikkate almayan, her şeyi keyfi uygulayan bir adam olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bu Özgür Özel'in CHP de bunu biliyor ve söylüyor hukuksuzluk olduğunu. Şimdi bu teklif nedir? 2025 Kasım'da koyalım sandıkları Erdoğan da aday olsun. Anayasada en fazla iki defa aday olabilir diyor. Üçüncü defaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı tavrıyla aday oldu. Aslında orada da illegal. Yani bugün bir yönüyle Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı illegal. CHP'nin yol açmasıyla oldu. Şimdi dördüncü defa illegalin üstüne bir illegal daha yine anayasaya aykırı olarak özgür özel yol açıyor. Yani o zaman herkesin aklına şu geliyor. CHP'nin temel görevi, CHP'nin başına getirilen insanların temel görevi Erdoğan'a payanda olmak, onu ayakta tutmak mı? Onun yolunu açmak mı? Üçüncü defayı onlar açtı. Şimdi de dördüncü defayı Özgür Özel açıyor. Her şeyden hemen... önce bu anayasaya aykırı. Sen hem Erdoğan anayasayı dinlemiyor diyorsun. Hem de anayasaya aykırı bir teklifi sen söylüyorsun. Sen kimsin? Hani toplumun sen anayasaya aykırı bir teklifi nasıl getirebilirsin? Bunu getiriyorsan Erdoğan anayasa uymadığında senin söz söyleme hakkın olabilir mi? Yani yasalar bu... Hukukun en temel kavramıdır. Yasalar herkes için bağlayıcıdır. Cumhurbaşkanı evet. için de, çöpçü için de bağlayıcıdır. Ama Özgür Özel ne diyor? Ee, yok sayabiliriz. Evet. Ya bu büyük bir fecaat. Hukuk adına büyük bir fecaat. Hocam bir de enteresan değil mi? Özgür Özel'in bu sözleri, geçen hafta Özlem Zengin'in ettiği bir laf vardı. Erken seçim olursa, Erdoğan bir kere daha aday olabilir şeklinde bir söz. Onun arkasından böyle bir sözün gelmiş olması da manidar değil mi? Hem karşıları koyduğunuzda birbiriyle örtüşüyor. Yani. Evet. Bir şekilde sanki Erdoğan'ın projesinin devamı olarak sözler söylüyor, ortaya atıyor. Ve bakın burada da şunu söyleyebiliriz. Erdoğan insanların zaaflarını çok iyi kullanıyor. Muhalefeti kontrol ediyor. Erdoğan'ın en büyük gücü iktidarı kontrol etmek değil. Muhalefeti kontrol etmek. Muhalefeti kontrol ederek kendini ayakta tutuyor. Muhtemelen e, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı olma, devlet başkanı olma filan gibi bir şansı yok bu toplumda. Yani CHP'nin başına geldi tamam bir şekilde ama toplumda ciddi bir karşılığı olan bir adam değil. Sevimsiz, itici bir tip. Solda da öyle, sağda da öyle. Ama insanların zaafları var. Muhtemelen Erdoğan buna genel başkan seçilme sürecinde de ya sen gel sen Cumhurbaşkanı ol senin önünü açalım filan diye bir kısım sözler vermiş olabilir. Bu da öyle rüyalar görüyor olabilir. Bunu çıkararak da Erdoğan akıllı adam tabii. Ne yapıyor? İşte Ekrem İmamoğlu'nu kendince bypass edecek. Şu anda belki yakın zamanda görülen davaları var. Siyaset yasağı gelebilir. Mansur Yavaş kendince belki bypass edecek. Ve dişine göre uygun bir lokma hazırlamış oluyor Erdoğan. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'na da dava açtılar ve bu davadan dolayı da Kılıçdaroğlu'na yasak getirtebilirler. Yani bir sonraki CHP kongresinde <gülüyor> eğer Kılıçdaroğlu aday olursa genel başkanlığı Özgür Özel'den alabilir endişesini de taşıyorlar ki önünü kapatabilmek için böyle bir hamle de yapıyor olabilirler. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa yani haftanın şey tartışmasına geçelim. Efendim. Devletin kurucu partisi biliyorsunuz ve her dönemde iktidar olmasa bile önemli olmuştur görüşleri. Şöyle de bir yorum var yani çok akla uzak bir yorum değil. Erdoğan'ın bu otoriterleşmesi, işte bürokraside, sivil bürokraside ve askeri bürokraside her yerde tasfiyeler yapması, devleti yeniden yapılandırılması, devletin o genetik kodlarının bir gereği, aklının gereği. CHP de burada aslında devletin bir aparatı olarak kendisine düşen görevi yapıyor deniyor. Bu da akla uzak bir şey değil. Yani burada şöyle düşünmeyin hani gerçekten Türkiye'de demokrasi var, bir iktidar var, bir muhalefet var, o ona muhalefet ediyor filanden çok devletin bir projesi çerçevesinde tevzi edilmiş, dağıtılmış, delege edilmiş roller var. Herkes rolünü oynuyor. CHP'de muhalefet rolü oynuyor. <gülüyor> 
derin devletin, devletin ne diyecekseniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi noktaya çekilmek istiyorsa CHP'nin meşrulaştırmasıyla o proje işliyor diye de bir yorum var. Ben de çok bence çok akla uzak bir yorum değil. Evet. Son derece makul ve mantıklı bir yorummuş o da. Hocam hafta sonunda mezuniyet törenleri vardı. Kara Harp Okulu'nda, Hava Harp Okulu'nda evet. ve değil mi Deniz Kuvvetleri'ndeydi ya da jandarmada evet. mıydı? Deniz. Evet, evet Deniz, Kara ve e, Hava'nın harp okullarının birincileri belli oldu. Kara Harp Okulu'nun birincisi Teğmen Ebru Eroğlu oldu. İlk defa oluyor galiba bu da. Hemen bu arada KJ'miz de verelim. Deniz Harp Okulu'nun birincisi Şeyda Yıldırım oldu. Ekrana getirelim onları da. Ve Hava Harp Okulu'nun birincisi de İkra Kuyumcu oldu. İşte bu e, hanımefendiler birinci olmuşlar. Bu da <gülüyor> enteresan. Tarık Toros'un e, gazeteci arkadaşımızın yaptığı bir yorum var. İlk defa diyor. Ee, böyle üçü birden kadın öğrenciler e, birinci geldi. Tabi bu arada Kara Harp Okulu'nun e, mezuniyet töreninde bir grubun bir eylemi oldu ve bu eylem daha sonra tartışmalara sonrasında da işte acaba darbe ayak sesleri mi falan diye e, tartışmalara sebebiyet verdi. E, Tabi o gün törene katılan e, mezunlardan Neredeyse birkaç yüz kişi, 300 kadar deniliyor. 960 tane mezun teğmen var. Üçte biri törenin ardından o sahanın ortasında <gülüyor> toplanmışlar. Ellerinde kılıçları var. Ve Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atıp sonra 2016'dan sonra terk edilen, daha öncesinde var olan o geleneksel bir ant var. O antta da işte şöyle diyorlar. Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daha daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ant da bu. E, kendilerince subaylık yemini ediyorlar. Ve ilk defa rutinin dışına çıktılar diyor Tarık Toros yazısında. Tabi ben o e, yeminden de şöyle kısacık bir görüntü de vermek istiyorum. E, Ses de gelir mi? Bana bir söylerseniz size ulaşır mı? Şu anda yok ses. Hala yok. Bu sloganlardan sonra Kara Harp Okulu'nun birincisi olan kadın öğrenci ortaya geldi gördüğünüz gibi ve Elinde kılıcıyla arkadaşlarına önderlik etti ve Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına Ülkenin bölünmez bütünlüğüne Ülkenin bölünmez bütünlüğüne Yüce Türk Ulusu'nun namus ve şerifine Yüce Türk Ulusu'nun namus ve şerifine Aziz Ocanak Bir karış toplam uzanacak Hocam böyle bir yemin ettiler. Bu da tartışmalara sebebiyet verdi. Tarık Toros yazısında devamla enteresan da bir vurgu yapıyor. Diyor ki Kara Assubay Meslek Yüksek Okulu'nda korsan bir eylem daha oldu. Mezun olan bir grup Assubay okullarının önünde bu sefer Göktürk bayrağıyla poz verdiler. Bu da son dönemde iyice böyle yaygınlaşmaya başlayan Göktürk bayrağı kullanarak ama Doğu Türkistan'daki meselelere hiç girmezler onlar. Bizler Mustafa Kemal'in çocuklarıyız sizler neyin çocuklarısınız bizi çok alakadar etmez diye böyle bir poz vermişler enteresan bir şekilde. Arkasından diyor ki Tarık Toros geçen hafta Diş Hekimliği Kongresi'nde bir üniversite öğrencisine başı örtülü olduğu gerekçesiyle görev verilmediği ortaya çıkmıştı. Peşinden de vesayet devam ediyor tartışmaları çıktı. Ve Özgür Özel'in, MHP'nin bu kılıç çeken öğrencilere verdiği destek var. 
Bir de Erdoğan'ın daha sonrasında yapmış olduğu bir açıklama var. Hepimiz aynı gemideyiz demiş Erdoğan. Biz geçmişte de doğru yerdeydik diyen Özgür Özel'e cevap vermiş. Milletimin iç cephemizi sarsmaya yönelik provokasyonlar karşısında teyakkuz halinde olmasını özellikle rica ediyorum. 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz, aynı geminin yolcularıyız buyurmuş Erdoğan'ımız. Evet, hocam. Bu mesele sizce tartışıldığı gibi darbenin ön sesleri, ayak sesleri falan olarak yorumlanabilir mi, algılanabilir mi? Bir de bu tartışmalara bağlı olarak son dönemde sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Bazı hesaplar üzerinden Türkiye'de iç kargaşa çıkarılacağına dair bununla ilgili olarak da Erdoğan tarafı, Ergenekon tarafı hazırlıklarını yapıyorlar şeklinde söylentiler çıkarılarak bir iç savaş zemini oluşturmaya çalışıyor insanlar birileri diyorlar. Ne diyorsunuz hem o sosyal medyada yayılan algıyla hem de bu askerler acaba bir şeyler mi yapmak istiyorlar algısıyla ilgili olarak? Ya iç savaş çıkarma e, iddiası bence hafif alınacak bir şey değil. İç savaş nasıl çıkar bir toplumda? Gergin toplumlarda çıkar. Ayrıştırılmış toplumlarda çıkar. Açlığın, fakirliğin olduğu, insanların ötekine düşman olduğu. Yani Kürtçe konuşanın bıçaklandığı bir toplumda çıkar. Ha, burada e, benim hep aklımın ucunda şu vardır yıllardır. Erdoğan son misyonunu ne zaman tamamlayacak? Yani BOP eş başkanı olarak Türkiye'nin bölünmesi. Böyle bir misyonu e, olduğu ifade ediliyor. Bunu biliyorsun Abdurrahman Dilipak'tan e, emekli asker olan açıklamalar yapan isim aklıma her defasında gelmiyor. Onlar açıkladılar. Yani Türkiye'nin Erdoğan gitmeden bir şekilde bu BOP çerçevesinde parçalanmasına da bir e, yol açabileceği gibi bir şey benim kafamda her zaman var. Ve tansiyonun artması, Türkiye'nin kutuplaştırılması buna hizmet edecek bir şey. Ama daha yüzeysel yani görünen itibariyle bunu bilemeyiz. Yani bu bir spekülasyon. Fakat baktığımızda Türkiye'de darbe bir darbe ortamı yok. Erdoğan her yeri ve her şeyi net kontrol ediyor şu anda tek başına. TSK'nın içinde evet Ergenekoncu ulusalcı damarlar var. Ama Erdoğan bunları da sık sık biçerek toparlanamaz hale geldi. Onların önlerini kesti ve tamamen kendisine tabi, biat eden hatta çok kirli. Yani böyle komutanlar var ki. Belki 5000 yıllık denir hani Türk ordusu. 5000 yıllık Türk ordusunun en yüz kızartıcı adamları ordunun başında komutanlar olarak görev yapıyor. Uyuşturucu ticareti yapanlar, kadın pazarlığı yapanlar, affedersiniz homoseksüel ilişkilerde kendi askerini kullananlar duymuşsunuzdur. Böylesine askerler Türk ordusunun başında üst düzey komutanlar, ha, savcılar, yargıçlar farklı mı? Onlar da işte uyuşturucu baronluğu yapıyor, polisi Çantacı olarak kullanıyor filan. Yani bürokrasinin en kirli olduğu dönemdeyiz ama hani Türk devletleri içinde ordu omurgu olduğu söylenir. Ordunun milletin öncüsü olduğunu, devletin öncüsü olduğu filan söylenir. Zannederim eğer hani Mete'den beri öyle tezler var Türkçülerin daha çok kullandığı. 5000 yıllık Türk ordusunda zannederim en kirli, en liyakatsız, en başarısız insanların komutan olduğu bir Dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla Erdoğan'a karşı ordunun içinde ben bir darbe iddiasını ciddiye alacak al, e, almak gerektiğini düşünmüyorum. Ama şu son olaylar şunu gösteriyor. Yani darbe iddiasından bağımsız sosyolojik bir gelişme var. Onu görmek lazım. İslamcı iktidarın bu kirlenmişliği, yozlaşmışlığı, hukuksuzluğu, kötü yönetimi nedeniyle ve iki yüzlülüğü nedeniyle yani ee, söylemde başka, eylemde başka olmaları, toplumu yozlaştırmaları nedeniyle ona reaksiyon olarak yani İslamcıların iki yüzlüğüne reaksiyon olarak toplumda ve münasıran gençlerde bir Mustafa Kemal hayranlığının arttığını, Kemalizme eğilimin arttığını bir sosyolojik tespit olarak ortaya koymak lazım. Bunu datalar verilerde destekliyor zaten. Böyle bir ta- taban var. Bu yazı da bunun üzerine zaten. Peki son bu olaylar yani Harp okulu öğrencilerinin çıkışları gerçek olabilir mi? Olabilir de gerçekten harp okulunun içinde kemalist bir kısım çocuklar olabilir ama bu da çok akla yakın değil. Çünkü Erdoğan 
Türkiye'nin askeri okullar sistemini yüzyıllardır devam eden tamamen tahrip etti ve tamamen politik kendisine göre seçebildiği liyakatı yok saydığı askeri okullara giriş sınavları yaptı. Mülakatlarla bunları aldı ve 10 yıldır, 12 yıldır Erdoğan askeri okulların hepsine giren öğrencileri bizzat kendisi seçiyor. Ve bakın hani bu tezi doğrulayan şeylerden birisi de şu. Normalde Kemalistlerin çocuklarında daha modern isimler bulursunuz. Buradaki üç tane kızımızın hı hı. üçünün birden harp okullarında birinci olmaları tuhaf bir defa. Yani askerlik mesleği gibi fiziksel e, kapasitede isteyen bir alanda üç kızın deniz, kara, e, hava üçünde birinci olmaları bir tuhaflık burada var. Ayrıca bu kız çocukların isimlerine baktığında Ebru, Şeyda, İkra bunlar Kemalist veya ortalama seküler ailelerin koyacağı isimler değil. Yani bir e, şüphelenmemize sebep olacak bir durum var ortada. Erdoğan bunları bir şekilde manipüle etmiş olabilir, yönlendirmiş olabilir. Bunu yapıyorlar biliyorsunuz. Yani özel propaganda bakanlığı var. E, Hitler'in e, propaganda bakanlığına benzer bir şekilde toplumun algısıyla nasıl oynarız, ne yaparsak nasıl etkileriz diye buna kafa yor- mühendislik yapıyorlar. Toplum mühendisliği yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Bu çocukları kullanmış olabilirler. Böylece iki şey yapmış olurlar. Bu çok yararlı, mantıklı bir hareket. Erdoğan siyaset açısından. Hangi noktada? Bir, e, Kemalistlerin gazını alıyorsunuz. Pek çok Kemalist bundan sonra rahatladılar. O dediler, bakın harp okullarından yeni bir nesil geliyor. Geleceğimiz güvence altında. Bunları devireceğiz, rahatladılar. Onları bir gevşetti. İki, Erdoğan'ın en temel beslenme kaynağı nedir? Darbe geliyor. İşte Kemalistler yine darbe yapacak, ordu darbe yapacak ve bizim şu ana kadar getirdiğimiz hakları alacak, camiler kapatılacak, Kur'an okuma yasaklanacak. Bununla kendi kitlesini, kendi insanlarını yanında tutuyor. Böyle bir e, kare de vermiş oldu. Yani muhafazakar ve dindar kesime ekonomik sebeplerle kendinden vazgeçme eğiliminde olan dindar kesimlere de bu olay üzerinden bakın benden vazgeçerseniz, benden uzaklaşırsanız işte darbe geliyor diye buradan da bir meşruiyet kazanmış oldu. Dolayısıyla bu olay aslında Erdoğan açısından bir sosyal mühendislik olarak düşünürseniz çok mantıklı. Ben buradan yazıya dönüp şunu demek istiyorum. Yani bunların altında şöyle bir şey var. Hani Türkiye'de şu an olması gereken şey nedir? Hani toplumun bu kadar acıdan, bu kadar hukuksuzluktan, bu kadar zulümden, ekonomik çöküntüden, kurumsal çöküntüden sonra yani 150 yıllık parlamento geçmişi olan, iyi kötü bir demokrasisi olan, hukuk işleyişi olan Türk toplumunun demokrasi özleminin artmasını beklersiniz. Hukuka dönme özleminin, adalete dönme özleminin artmasını beklersiniz. Ama bunun yerine, bu da var elbette, bunda da bir artış var da, dipten böyle bir kemalist eğilimin geldiğini görüyoruz. Bunun da sebebi Türkiye Cumhuriyeti'nde AKP iktidarı da devam ederken hala Kemalist endoktrinasyonun yani Kemalist ideolojinin ana okulundan itibaren çocuklara her adımda her safhada sürekli işlenmesinin tek adam ve kurtarıcı profilinin bir lider olarak sürekli idealize edilmesinin çok önemli etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ve Erdoğan buna dokunmadı. Hiç dokunmadı. Dokunmamasının sebebi ne olabilir? Bir Ergenekoncularla 10 yıldır ortak olmasından dolayı onlar dokundurmamış olabilir. İki, Kemalistlerden de Mustafa Kemal'i seven insanlardan merkez sağa yakın, ulusalcı, milliyetçi kesimlerden hem Mustafa Kemal'i sevip hem Erdoğan'ı seven de ciddi bir kesim var. Erdoğan'a oy veren. Bunları küstürmek, kızdırmak istemiyor olabilir veya başka ajandalar olabilir. Ama ben meseleyi şurada görüyorum. Ben bir imatipli olarak da bu konuda çok muhasebe yaptım ve geldiğim nokta Kuru bir Atatürk Mustafa Kemal düşmanlığı yapmak değil. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Ama e, 100 yıldır Cumhuriyet boyunca sürekli bir tek adam ve onun idealize edildiği bir eğitim sistemi yanlış nesiller üretti. E, hep tek adamlara hayranlık duyan, onları kurtarıcı olarak gören e, insanlar yetiştirdi. Toplum kesimleri yetiştirdi. Sadece askeri okullarda değil. Normal okullarda da çünkü biz anaokulundan itibaren her yerde Mustafa Kemal'in heykellerini, fotoğraflarını meydanlarda gördük, sınıflarda gördük, okulda gördük. Söylemleri tekrar edildi, resmi bayramlarda oldu. 
Yani sevenin de sevmeyenin de. Bakın nefret eden. Mustafa Kemal'den nefret edende de bu eğitim sebebiyle tek adamın kutsanması var. Sevende de var. Nefret edende de var. Kürtlerde de var. Milliyetçilerde de var. İşte milliyetçilerde başvu, reis filan şeklinde cereyan ediyor. Kürtlerde apo, bici apo şeklinde cereyan ediyor. Dindarlarda ne bileyim imam, halife, işte reis, şeyhül İslam her neyse böyle cereyan ediyor. Bu eğitim sistemi geleceğin Türkiye'si açısından ve birlikte yaşamayı temin etme açısından çok sıkıntılı. Şunu demiyorum yani Mustafa Kemal'e küfür edilsin, hakaret edilsin ama Mustafa Kemal bir kişi üzerine bir ideoloji olmaz, bir eğitim sistemi olmaz. Bu akla zarar bir şey. Bunun tarihe emanet edilmesi lazım. Bilim adamlarına emanet edilmesi lazım. Bırakalım yine Mustafa Kemal'e sövmek suç olsun. Çok orasında değilim. Ama bu ideolojinin hala 21. yüzyılda ana sınavından itibaren tek kişiye dayalı bu idealize sistemin idealize edilmesi hasarlı, problemli ürünler veriyor. Hepimizin zihninde Mustafa Kemal'i seven sevmeyen tortular bırakıyor. Tek adam hayranlığı oluşturuyor ve sonra herkes kendi tek adamını doğurmaya çalışıyor. Bu sonuca nereden vardım? Sonuca biraz da hani tarih, sosyoloji, siyaset, bilimi kıyaslamalarının, analizlerinin ötesinde kendi çocuklarımdan vardım. Burada en küçük çocuğum benim burada yetişti. İlkokul 3'te geldi ve burada British Values diye, British değerleri diye çocuklara şeyler öğretiyorlar. Ne bunlar? Tamamen ahlaki değerler. Dürüst olmak, kurallara uymak ve onun yanında demokratik değerler. Etik ahlaki değerler, çoğulculuk, işte discrimination'ın ne kadar kötü olduğu, insanların renginden, dilinden dolayı ayrıştırmanın ne kadar, bunlar üzerinde duruluyor. Ve şimdi ben bu çocuğumda diğer çocuklarıma nezaran net olarak daha demokratik tavırlar görüyorum. Ve buradan şunu çıkarıyorum. Diyorum ki, yani bir ülkenin eğitim sistemi, Nesilleri şekillendiriyor. Kemalist ideolojik eğitim sistemi AKP döneminde de devam etti. Aynen hala devam ediyor. Bu eğitim sistemiyle bizim demokrasiyi ve hukuku işletecek nesiller üretmemiz mümkün değil. Ve burada da Mustafa Kemal ile ilgili bir şey dediğinizde hemen savunmaya geçiyor Kemalistler, Atatürkçüler. Ama bu sağlıklı bir şey değil. Bunu aklı başına Atatürkçüler de görüyorlar. Yani Kemalistler demiyorum. Kemalizmi sistem ideoloji haline getirenlere laf anlatmak zor. Ama buradan hani bir çağrı ne kadar ulaşır kime ulaşır bilmiyorum. Gerçekten Atatürk'ü seven ama Türkiye'nin de e, aynen o kız çocuklarının e, teğmenlerin yeminde olduğu gibi ne diyor? Layık demokratik hukuk devleti. Bakın layıklık da korunsun. Bir imatipli olarak. Layıklık ama frankafon layıklık değil. Anglo-Sakson layıklık. Yani her dinin inancın kendi varlığını sürdürebildiği bir layıklık. Bence İslam'a da uygun olan bir şey. Leküm din, hüküm veliye dinle de örtüşen bir şey. Layıklık korunsun ama hukuk devleti ve demokrasi bunlar sürdürülsün. Ve buradaki ironi de şu. Elinde kılıçla demokrasi savunuyor şimdi askeri öğrenciler. Bu da bir ironi. Demokrasi savunması gereken askerler midir? Layık demokratik hukuk devleti anayasamızda yazdığı gibi korunmalı ama bunu korumaya en önemli engellerden birisi şu an her bir çocuğa 5 yaşından itibaren verdiğimiz... Kemalist endoktrinasyon, AKP döneminde de devam eden bu endoktrinasyon bizde çoğulcu, demokratik, hukuka saygılı bir bireyler üretmiyor. Tek adam ideali ya Erdoğan gibi, ya Mustafa Kemal gibi, ya Apo gibi, ya Türkeş gibi neyse kendine kurtarıcı bir ideal edinmiş nesiller üretiyor ve bununla demokrasiye varamıyoruz. Bu eğitim sisteminden dönmemiz gerekiyor. Bunu revize etmek. Evet. Atatürk dönemini, Mustafa Kemal dönemini tarihçilere, bilim adamlarına emanet edip daha rasyonel, daha çoğulcu, daha birlikte yaşamaya müsait, hoşgörülü, daha modern, demokratik bir eğitim sistemi inşa etmemiz lazım. Bu Kemalist eğitim sisteminin tortuları maalesef hepimizin zihninde bilerek veya bilmeyerek, seveninde sevmeyeninde tek adam figürünü besliyor. Tek adam hayranlığı oluşturuyor. Hocam şu anda dediğiniz şu anda yapılmaya başlansa en az 30, 30 yıllık yıl. evet en az 30 yıllık bir süreç demek <gülüyor> ve Türkiye'nin geleceğinin şekillendirilebilmesi için 
çok geç kalınmış olan adımlar bunlar. Madem yeni yüzyıla girdik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren işte değerlendirecek olursak, 100. yılın hemen akabinde, madem yeni bir yüzyıla girdik, o yüzyıl insana daha çok refah, insana daha çok hak, aynı zamanda da devletin insanlar üzerindeki baskısının daha fazla azaldığı bir süreç olarak yansıtılması, öyle kurulması icap eder. Fakat şu anda hiç öyle emarelerde yok ne yazık ki. Bunu yapabilirse Türkiye birlik ve bütünlük içinde kalır. Kürtleri içinde tutabilir. Laik ve seküler ayrımı problem olmaktan çıkar. Yani Anlasak son tarzı bir sekülerizm olabilir. Ben sekülerizme de bu noktada karşı değilim. Bir kısım İslamcılar e, karşı çıkacaklardır ve bunun Kur'an'la da bağdaştırılabileceğini düşünüyorum. E, böyle bir sekülerizm, insanların dinlerini yaşadığı, Osmanlı Selçuklu döneminde de öyleydi. Yani herkes kendi dinini, inancını rahat, özgür, hukukun garantisi altında yaşayabiliyordu. Bunu yaparsak Türkiye Cumhuriyeti daha güçlü olur. Bunu yaparsa Kemalistler de rahat eder bir İslamcı rejim gelir tepemize çöker mi demez. Dindarlar da rahatsız eder. Kemalist bir rejim gelir medreselerimizi işte camilerimizi kapatır mı diye düşünmez. Yani hepimizin birlikte yaşayabileceği demokratik değerlere evrensel hukuka dayalı bir sistem geliştirmemiz lazım. Evet. Bunun altyapısı da demokratik bir eğitim sisteminden geçiyor. Yani Kemalist endoktrinasyona dayalı ideolojik bir eğitim sisteminden işte görüyoruz hasarlı nesiller çıkıyor. Evet. Tek adam hayranı nesiller çıkıyor. Siz bazen böyle... Erdoğan'a bazen Mustafa Kemal'e hayran oluyorlar. Doğru. Ve iki tarafta kendi böyle putlaştırdıkları isimleri asla ama asla eleştirtmiyor ve de üzerine toz kondurtmuyorlar. O Veya da cemaatler bir... içinde kendi şeyhleri, liderleri aynı şey. İşte Hı-hı. milliyetçiler için kendi liderleri, reisleri aynı şey. Yani hangi toplum kesimine bakarsanız bakın hepsinin kafasında Onları kurtaracak, idealize ettikleri tek adamlar var. Ve ilginç olan şeylerden birisi de şey, ne biliyor musunuz? En demokratik olanlar bile kendi lideri için yasaların ve anayasanın delinmesini mübah görüyor. Mesela Mustafa Kemal'in tek adam döneminde anayasa var, yasalar var ama hiç takmamış. Hiç kimse bunu gündeme getirmiyor. Erdoğan'a aynı hakkı veriyor AKP'liler. Diyor devletin güvenliği, işte şunun için, bunun için Erdoğan anayasayı yok sayabilir. Yasaları yok sayabilir. Şimdi siz ders kitaplarınızda sürekli kurtarıcı, yüce bir kişiyi idealize eder, sorgusuz, sualsiz, her gücü ona verir, ondan her şeyi beklerseniz o zaman kafanızda onun anayasa ve yasa dinlememesini de meşrulaştırırsınız. Dün nasıl Mustafa Kemal'in anayasayı yok saymasına Kemalistler hiç problem etmezler. E bugün de Erdoğancılar, Erdoğanistler Erdoğan'ın anayasayı, yasaları yok saymasını problem etmiyorlar. Niye? Çünkü hepimiz aynı eğitim aldık. Erdoğanistler de aynı eğitim aldı. Doğru. Cemaatler de aynı eğitim aldı. Yani bizim kafamızda çocukluktan, bebeklikten beri kurtarıcı, e, olağanüstü, insanüstü güçlere sahip bir lider profili var. Bu idealize edildi bize hep. Evet. Hocam yaklaşık bir saat iki dakika e, oldu. Ve son konumuza geldik. Son konumuz da çok önemli bir konu. BBC'nin gündeme getirmiş olduğu çok ama çok önemli bir e, haber bu. E, tabii siz meseleyi yıllardan beri takip eden, bölgede olanları takip eden birisi olarak bu meseleyi de biliyorsunuz aslında ama yaklaşık 50-60 seneden beri, belki de 100 seneden beri devam eden yıldır, bir proje. Beri. Evet. Devam eden bir proje bu aslında. E, fakat bu kadar geniş çaplı olduğunu ben ilk defa bu haberden öğrendim açıkça söyleyeyim. Bu kadar geniş çaplı olduğunu. Bir de ilk defa ispatlı bir şekilde İsrailli e, kaçak yerleşimcilerin kurdukları karakollar oluşturmuşlar. Bu karakollar. Filistin topraklarından bahsediyorum. Bu karakollar etraflarındaki bütün alanları gasp etmişler tabir yerindeyse. E, fakat bu karakollar İsrail devletinin bir karakolu değil. Bu karakollar 
kaçak İsrailli yerleşimcilerin kendilerince oluşturdukları tedhiş gruplarının oluşturdukları karakollar. Ve bu karakollar işte gidiyor adam herhangi birinin malına göz dikiyor, arazisine göz dikiyor, oraya gidiyor. Başına silahı dayıyor ve burayı terk edeceksiniz diyor. Aynen böyle oluyor yani. Yıllardan biri demek ki böyle yapıyorlar bunlar. Yani Filistinliler parayla topraklarını satıyorlar diye hep lanse etmişlerdi ya anlatmışlardı ya belki de işin aslı faslı burada düğümleniyor. Mesela Filistinli bir büyük anne diyor haberde. Ayşe Aş diye bir adamın 50 yıldan beri yaşadığı evine girip kafasına silah dayadığını ve toprağını terk etmesini istediğini söylüyor. Tabi kadın ayrılmak zorunda kalıyor oradan. Fakat şu ana kadar bu şekilde karakol kurulan Karakolun etrafında da yepyeni yerleşim alanları oluşturulan, binalar inşa edilen 196 tane ileri karakol tespit edilmiş. Ve bu karakolların çoğu, çoğu değil tamamı İsrail destekli kuruluşlar tarafından finanse ediliyor. Hem arazi hem de inşaat masrafları onlar tarafından destekleniyor. Fakat şu ana kadar... Bu kurulan karakollar ve karakolların etrafındaki yerleşim alanlarıyla alakalı olarak da İsrail kaynakları bazılarını resmiyete dökmüş. Şimdi BBC bir de harita yapmış hocam. Mutlaka siz gördünüz seyircilerimiz de o yüzden paylaşmakta fayda var. Şimdi diyor ki Batı Şeria'da. 19, Batı Şeria'da 196 yasa dışı yerleşimci karakolu. 2019 öncesine göre karakollar şu şekilde deniliyor. Ben KJ'yi alayım. Biraz daha büyüteyim fotoğrafı. Daha doğrusu resmi, haritayı. Şimdi diyor ki 2019 öncesi karakollar kırmızıyla gösteriliyor. Sonrasında olanlar da siyah noktalarla gösteriliyor. Bakın 2012'de ki... Rakamları göstereceğiz şu anda sol tarafta ekranın sol tarafında ben bu arada masumun nerede olduğunu bulamadığım için heh, görüntüyü şimdi biraz daha büyütüyorum. Ee, bakın sol tarafta gördüğünüz gibi hemen hemen hiç siyah nokta yok. Sağ taraf 2016 birkaç tane oluşmuş bakın şurada var burada var. Aşağı inelim 2020'de rakamlar gördüğünüz gibi siyah noktaların sayısı artmış ve günümüze geldiğimizdeki rakamlar bunlar. Karakollar bunlar. Şimdi bunlar e, ne anlama geliyor sizden e, anlatmanızı istirham edeceğim. Bir de enteresan bir şekilde tabi bu dünya kamuoyu tarafından da çok bilinmiyor. Türkiye'nin böyle bir gündemi bile yok yani. Mesela e, İngilizler, İngiltere Dışişleri Bakanlığı raporda görüldüğü üzere diyor, yerleşimcilerin Filistin toplumuna yönelik benzeri görülmemiş düzeydeki şiddetini şiddetle kınıyoruz. İsrail yetkililerini cezasızlık kültürüne son vermeye ve sorumluları cezalandırmaya çağırıyoruz. Ve sadece bununla da kalmıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu türden karakol kuranlardan bazılarını yaptırım uyguluyor. Kanada'nın almış olduğu kararlar var. Mesela daha belirgin olan iki tane uydu görüntüsü var. Daha doğrusu birkaç tane uydu görüntüsü var. İzniniz olursa onları da vereyim. Sevgili seyircilerimiz görsünler. Moşe Şarvit yerleşimindeki karakol. Mayıs 2021'de bakın kıymetli seyirciler hiçbir şey yok. Soldaki araziden bahsediyorum. 2024 Haziran'ında bakın nasıl yerleşim birimleri kurulmuş oraya. Bakın Metsat yerleşimindeki karakol. Sol tarafta hiçbir şey yok. Şubat 2020'de çekilmiş bu uydu fotoğrafı. Ve Temmuz 2024'te aldığı şekil bu. Ve 2020 Nisan'ında Şima yerleşimindeki karakol bomboş bir kırsal arazi. Temmuz 24'te ise gördüğünüz gibi kurulan yerler şu anda gözüküyor. Şimdi e, enteresan bir detay daha var haberde. Diyor ki bu kurulan karakolların sadece kuruldukları bölgelere bina yapılmıyor. 
etraflarındaki araziler de kontrol altına alınıyor. Oraya kimse alınmıyor ve hatta sadece karakolların etrafına çektiklerinden dolayı kendilerini kınıyorlar ve diyorlar ki bu bizim genişlememizin de önündeki en büyük engelmiş. Bunu fark ettik. O yüzden de açıyorlar araları, arayı ve arazileri genişletiyorlar. Bu genişlemelerin sorumlusu Dünya Siyonist Örgütü olarak biliniyor. Ve de kilometrelerce karelik alanları işgal ediyorlar hocam. Şimdi ben böyle bir özet yaptım. Ne diyorsunuz? İsrail'in kurdurduğu, bizzat kurdurduğu, arkasında durduğu, devletin kaynaklarıyla, kamu kaynaklarıyla finanse ettiği bu yerleşimciler, korsan yerleşimciler resmen şey salıyorlar, korku salıyorlar. Şu ana kadar bunlar 10 kadar Filistinliyi öldürmüşler, katletmişler ve de şu ana kadar onların arasında hiçbir tanesi cezalandırılmamış. Bu da ayrı bir konu. Filistinliler de onların arasından zannediyorum 4 kişiyi öldürmüşler kendilerine karşı geldikleri için vesaire. Almanya'nın da verdiği bir açıklama var. Diyor ki Amanla diye bir e, e, kurum var. O Amanla şu anda Birleşmiş Milletler tarafından da yasa dışı ilan edilmiş. Almanya'nın vermiş olduğu, yapmış olduğu bir açıklama var. E, Amana onunla yerleşimciyle bir anlaşma yaparak tarım çiftliğini kurması için ona 81 bin dolar kredi verdi. Bundan böyle çiftlik kredisi olarak anılacak. Daha sonra onunla ikinci bir anlaşma yapılacak. Çiftlikte seralar kurması için ona 270 bin dolar kredi verdi. Yani oraları, o toprakları da tamamen sahiplenmiş oluyorlar. Buyurun ben sustum hocam. Yani bu dediğiniz tabi İsrail'in 100 yıldır uyguladığı bir politika. Arzı Mevut. Yani ilk Siyonist Kongresi 1895'te İsviçre'de Bazel şehrinde yapıldığında Theodor Herz, Siyonizmin babası kabul edilir. Siyonistler bu arada zannedildiği gibi dindar Yahudiler değildir. Dindar Yahudiler daha uzlaşımcıdır. Hani o sakallı, geleneksel Yahudileri görüyoruz ya. Onlar gerçekten dindar, Yahudiliğini yaşamak isteyen. Şöyle de düşünebilirsiniz. Siyasal İslamcılarla müminler gibi. Yahudilerin de siyasal İslamcıları Siyonistlerdir. Ve dindar filan değillerdir. Ama o arzu mevuta bir devlet kurmayı çoğu sekülerdir. Yani arzu eden ırkçı, faşizan, aşırı sağ, Yahudi üstünlükçü filan yani bir örgüttür. Theodor Herz o zaman diyor ya 50 yıl içinde İsrail'de diyor devletin kurulmuş olduğunu göreceksiniz diyor. Dediği gibi de o vefat ediyor, ölüyor ama İsrail devleti kuruluyor. Bir yönüyle İsrail ta başından 1917'den bir yönüyle de 1895'ten itibaren o bölgede toprak satın almaya, Yahudi nüfusu oraya göç ettirmeye teşvik ediyor. Ta o dönemde Theodor Herz döneminde Kudüs ve civarında o bölgede Yahudilerin toprak satın alabilmesi için fonlar kurduruluyor. Yahudi finans adamları oluşturuluyor ve bir kısım köylü Yahudilere o paralar veriliyor. Git şuradan toprak al oraya yerleş. Dolayısıyla bu sizin karakol dediğiniz şey aslında İsrail devletinin kurulmasından önce Oraya yerleşen, toprak satın alan Yahudileri korumak üzere kurulan illegal yapılar, silahlı yapılar. 1948'de İsrail Devleti kurulana kadar o bölgedeki Yahudi yerleşimi nasıl genişledi? Tam da terör örgütü olarak kabul edilen illegal silahlı grupların korumasında oldu. Yani Siyonist örgütler fonlar oluşturuyor, paralar topluyorlar. Münasıran Rusya gibi fakir ülkelerden. Çiftçiler, tarımla uğraşan Yahudiler zenginleri göçürmüyorlar. Çok getiriliyor. Onlara toprak satın alınıyor o fonlarla. Sonra onları 1948'e kadar çok fazla terör estiren ve dünyada da terör örgütü kabul edilen o örgütlerin koruması altında oluyor. Şöyle düşünün. Ergenekon gibi düşünün. Sadat gibi düşünün. Legal değil. Devletle doğrudan bağı yok. Ama bir şekilde finanse ediliyor. Silahlı örgütleri var ve oradaki insanları koruyorlar. Sadece koruma değil. O insanlar lehine oradaki Arap yerleşimcileri yerinden ediyor. Korkutuyor. Hanelerine tecavüz ediyor. insanlarını öldürüyor. Mahsullerini yakıyor. Yani bu BBC'nin verdiği bu haber 100 yıldan fazladır. İsrail topraklarında olan bir şey. 
İsrail kurulmadan önce bunu bir kısım terör örgütleri yapıyordu. Neydi mesela Hagana çetesi, Irgun çetesi, Sten çetesi gibi. Ve İsrail'in devlet başkanlarının çoğu bu terör örgütlerinden yetişip devlet başkanı olmuştur. Netanyahu'nun da bu örgütlerin içinde görev almışlığı vardır. Akrabalarının, yakınlarının. Dolayısıyla hani bu bir yüzyılı aşkın bir yöntem. İngilizlerin kanamasına da tebessüm etmek gerekiyor. Çünkü bu yolu açan İngilizlerdir. Evet. İngiltere'dir, Batılılardır. 1917 Balfour Deklarasyonu'yla o coğrafyaya Yahudi göçlerini resmileştiren o dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı'dır. Bunu meşru hale getiren ve o ana kadar Osmanlı döneminde bu engellenmeye çalışılıyor idi bir şekilde. O İngiliz işgalinden sonra, bölgeye İngilizler işgal ettikten sonra kitleler halinde Yahudiler göçmeye başladı. O Yahudileri koruyacak silahlı çeteler oluşturuldu. O karakol dediğiniz şey o. Ama İsrail kurulduktan sonra bu politika devam ediyor. Bahsini ettiğimiz yer West Bank. Neresi? Batı Şeria. İsrail'li Arap vatandaşların yaşadığı yerler. Yani o tarlaları talan edilen insanlar İsrail vatandaşı. Normalde İsrail hukukuna göre İsrail devletinin onları koruması lazım. Ama Siyonist politikalar gereği ne yapıyorlar? Oradaki Arapları kaçırma, yerinden etme politikası uyguluyorlar. Silahla korkutuyorlar ve bunun arkasında da işte Amana dediğimiz güya sivil bir örgüt var. Siyonistlerin desteklediği, silahlandırdığı filan. E, bu devam ediyor. Yani ilk Gazze olayı patladıktan sonra, 7 Ekim'den sonra yaptığımız e, yayında hat- hatırlarsanız bunların amacının Gazze'yi de Filistin'in geri kalanı gibi Müslümansızlaştırmak, o toprakları almak ve Yahudi yerleşimcilere açmak diye söylemiştik. Şu anda bunun Gazze'de Yahudi yerleşimcileri nasıl yerleştiririzin yoğun planları yapılıyor İsrail tarafından. Ve baklava dilimi gibi bölecekler. E, tamamen İsrail'in kontrolünde yollar yapacaklar. Münhasıran daha sonra da oralara küçük küçük karakollar, yerleşimciler koyacaklar, onları koruyacaklar. Yani devlet bunu ordusuyla yapmıyor. İllegal silahlandırılmış gruplarla oradaki yerleşik sivil halkı, Araplara, Müslümanları canından bezdirerek kaçmaya veya topraklarını satmaya zorluyor. Ya bu haberde o bu yüzyılın bir sorunu, yeni bir sorun değil. Ee, ve İsrail'in geleneksel bir politikası. Mevcut olanları kaçırma, onların yerine kendi Yahudilerini, yerleşimcileri yerleştirme, evet. onlara toprak verme ve dolayısıyla zaman içinde o İsrail'in tamamını Müslümansızlaştırma, topraktan arındırma, kaçmaya zorlama. BBC'nin yapmış olduğu bu önemli gazetecilik. Bunu neden önemsediğimi vurgulamak istiyorum bir kere daha. İlk defa birileriyle konuşmuşlar. İlk defa birilerini konuşturmuşlar. Ve de o evinden zorla çıkarıldığını iddia eden Ayşe Nine'nin evine gitmişler hocam beraberce. O kadını da alarak... Ee, evine gitmişler. Kadın evine girdiğinde şok yaşamış. Hiçbir şey kullanılır halde kalmamış. Ve de onlar oraya gider gitmez o araziyi işgal edenler Moşe Şarvit diye birisi e, var. E, Moşe Şarvit ve adamları ellerinde silahlarıyla gelmişler ve orayı terk etmeleri gerektiğini söylemişler. Ve kendisinin de o şahıs olmadığını söylemişler. Yani ilk defa böyle ispatlı bir şey olduğu için ve bu da e, İngiltere e, medyasına da yansıdığı için önemli buldum açıkçası. E, bu mesele Yolun nasıl çözülür? Bir şey de ama e, İsrail hani bir demokratik hukuk devletidir. Bu tarafında teslim etmek lazım. Siyonist politikaları şu anda Netanyahu ile birlikte uygulasa da hukukun Orta Doğu'da yine en iyi işlediği bir e, devlettir ama Söz konusu Müslümanlar olunca aynen bizdeki Ergenekon'un işte bir kısım kiliseleri basıp öldürmesi, istemediği <gülüyor> insanları kaçırması, asit kuyularına atması gibi düşünün. Yani devletle bağlantılı, o Siyonistlerin devletle bağlantılı evet. bu tür devlet tarafından korunan çeteler var. Bu çeteler o genişlemeyi yapıyor. Bu aslında dünyanın problemi herkes biliyor. Yani e, o coğrafyadaki yerleşimcileri yerinden etme, haklarını gasp etme. İsrail'in 1948'den beri ondan önce de oradaki çetelerin, e, Yahudi çetelerin yaptığı bir evet. e, eylemdir. Evet. İnşallah bu acılar sona erer. Hocam ağzınıza sağlık. Ben kapanışı e, Embrace Relief var. 
e, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş olan bir yardım kuruluşu. E, Türkiye'deki muadili kimse yok mu derneğiydi. Embrace Relief e, Afrika'da çok güzel çalışmalara imza atıyor. Yaz döneminde de Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden e, böyle liseli çocuklar oralara e, yardım götürdüler. Onlardan böyle bir kolaj yapmışlar, bir tane de şarkı yapmışlar ve e, YouTube kanallarına koymuşlar. Embrace Relief'in YouTube kanalına abone değilseniz hocam sizin de abone olmanızı istiyoruz. E, e, ve beğenin orada çok güzel videolar da var. Onları paylaşacağım, noktayı öyle koyacağız. E, söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa veda edebiliriz. Teşekkür ederim, umarım bir spot kırmamışız, yanlış Eşrafım. yapmamışızdır. Teşekkür ederiz. Dinlediğiniz i̇nşallah için. faydalı olmuştur. Hocam teşekkürler. Görüşmek üzere inşallah. Teşekkürler. Evet kıymetli seyirciler Mahmut Akpınar hocamızı uğurladık ve hiç vakit kaybetmeden Embrace Relief'in e, az önce anons ettiğim özellikle Afrika'da çok güzel işler yapan Embrace Relief'in e, gönüllüsü olarak oraya giden çocuklarımızın e, Afrikalı çocuklarla buluşmalarından değerlenmiş olan çok güzel görüntülerin yer aldığı bir klip var. Onunla sizi baş başa bırakıyorum. İnşallah cumartesi günü gönül telinde buluşmak üzere. Uzak diyarlarda bir ev sanır. Gönüller birleşir, umut var canlanır. Afrika'nın toprağında bir ritim doğar Yardım elleri dans eder, yürekler coşar Dans et, dans et, ritmiyle Kalpler bir olsun sevgiyle Afrika'nın güneşi tepemizde Dostluk şarkıları dilimizde Gülümsemeler çiçek açar çöllerde Yardımlaşma ruhu dans eder ellerde Birlikte atar her kalp aynı anda Umut yeşerir Afrika'nın her yanında Dans et dans et umut ritmiyle Kalpler bir olsun sevgiyle Afrika'nın Güneşi tepemizde Dostluk şarkıları Bilimizde Farklı diller Farklı renkler Ama aynı ritimde Atan yürekler İnsanlık dansı bu Sanır tanımaz Sevgiyle birleşen Eller hiç ayrılmaz Dans et, dans et, umut ritmiyle 